గుడ్ మార్నింగ్ హైజన్ బిఎస్ఎల్ ఫోర్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం న్యూస్ చూస్తున్నాం మనం లక్ష్మీ విలాస్ బ్యాంక్ సౌత్ ఇండియాలో ఎంతో కొంత పాపులారిటీ ఉన్న బ్యాంక్ ఇది ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్ చిన్న బ్యాంక్ సో గత కొంతకాలంగా క్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటోంది సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది క్లిష్ట పరిస్థితే కాదు సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటున్న బ్యాంక్ ఇది సో ఇండియా బుల్స్ టేక్ ఓవర్ చేస్తుందని క్లిక్స్ క్యాపిటల్ టేక్ ఓవర్ చేస్తుందని ఇలా రకరకాల అంచనాలతో స్టాక్ మార్కెట్లో కూడా అప్పుడప్పుడు చిన్న ఇన్వెస్టర్లు దూరి చేతులు ఓల్డ్ అంతా కాల్చుకున్న బ్యాంక్ ఇది సో ఇప్పుడు ఈ బ్యాంక్ డిపాజిటర్స్కి అఫ్కోర్స్ డిపాజిటర్స్కి నష్టం ఏం లేదు వాళ్ళ డిపాజిట్లు సురక్షితమే కాకపోతే ప్రస్తుతానికి విత్డ్రాల్స్ లేవు అది సేవింగ్స్ బ్యాంక్ ఖాతా ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు డిపాజిటర్స్ కావచ్చు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వరకు మాత్రమే విత్డ్రా చేసుకోవడానికి ఆర్బీఐ పరిమితి విధించింది అలాగే డిబిఎస్ అనే మనకు ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ ఇది డిబిఎస్ బ్యాంక్ అనేది సింగపూర్ చెందిన బ్యాంక్ ఇది సో దీనికి సంబంధించి ఇండియన్ సబ్సిడీతో విలీనం చేయాలని కూడా ఆర్బీఐ నిర్ణయం తీసుకుంది సో ఇది అటు షేర్ హోల్డర్స్కి అయితే ఇది చాలా చాలా నెగిటివ్ న్యూస్ ఎందుకంటే వాళ్ళ షేర్ షేర్లన్నీ కూడా ఇప్పుడు జీరో అయిపోతాయి ఎందుకంటే నెగిటివ్ నెట్వర్త్లో ఉన్న బ్యాంక్ ఇది గతంలో మనం గ్లోబల్ ట్రస్ట్ బ్యాంక్ కేసులో చూసాం అప్పుడు కూడా ఓబీసీలో మెర్జ్ చేసినప్పుడు సో ఈ బ్యాంక్ను షేర్ హోల్డర్స్కి రూపాయి కూడా రాలేదు జీరో అయిపోయింది వాళ్ళ షేర్ వాల్యూ మనం అందుకనే లక్ష్మీనాథ్ బ్యాంక్ గురించి పదే పదే హెచ్చరించాం అండ్ మధ్యలో కొంతమంది అడిగినప్పుడు కూడా దీనిలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దు క్లిక్స్ కావచ్చు ఇంకోళ్ళు కావచ్చు ఎవరు వచ్చినా కూడా పరిస్థితి కుదుటపడేంత వరకు చక్కబడేంత వరకు ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దు అని వార్నింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది సో అదే ఇప్పుడు నిజమైంది సో అందుకనే స్టాక్ మార్కెట్లో చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఈవెన్ డిపాజిట్స్ చేసేటప్పుడు కూడా డోంట్ గో విత్ స్మాల్ బ్యాంక్స్ అండి పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా వస్తుందని ధనలక్ష్మి బ్యాంక్ లక్ష్మీ విలాస్ బ్యాంక్ సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్ లేకపోతే మన కర్ణాటక బ్యాంక్ ఇటువంటి బ్యాంక్స్కి వెళ్తూ ఉంటారు పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కోసం చూసుకుంటే ఒక్కొక్కసారి పూర్తిగా ఇబ్బందుల్లోకి వెళ్ళిపోతాం అఫ్కోర్స్ డిపాజిటర్స్ సంబంధించి ఇప్పటిదాకా ఏ బ్యాంక్లోనూ ఎక్కడ డిపాజిట్లు వెనక్కి రాని సందర్భం లేదు కానీ చెప్పలేము ఎక్కడ ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుంది హాని అనేది మనం చెప్పలేని అంశం కాబట్టి ఎస్పెషల్లీ ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ కావాలనుకునే వాళ్ళు సేఫ్టీ ముఖ్యం అండి నాట్ ది ఇన్కమ్ సో పాయింట్ ఫైవ్ టు పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కోసం రిస్క్ తీసుకోవద్దని పదే పదే చెప్తూ ఉంటాం సో విచ్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ లక్ష్మీ విలాస్ బ్యాంక్ సో రేపు డిబిఎస్తో మెర్చ్ చేస్తే డిపాజిటర్స్ డబ్బులు వెనక్కి వచ్చేస్తాయి కానీ షేర్ హోల్డర్స్కి రూపాయి కూడా రాదు అదృష్టవశాత్తు ఎస్ బ్యాంక్లో అది జరగలేదు ఎందుకంటే అప్పటికి పాజిటివ్ బ్యాంక్కి పాజిటివ్ నెట్ వర్తే ఉంది ఇంకా అప్పటికి అదృష్టం కొద్దీ అంతే అదేదో కావాలని ప్రమోటర్లు మిగిల్చిన పాజిటివ్ నెట్వర్త్ కాదు బట్ లక్ష్మీ విలాస్ బ్యాంక్ లాంటి వాటిలో ప్రమోటర్లు పూర్తిగా నాకేశారు బ్యాంక్ని సో అటువంటి ప్రమోటర్లు మన ఇండియన్ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో ఉండడం దురదృష్టకరం ఇక మార్కెట్స్ విషయానికి వస్తే నాస్డాక్ డౌజోన్స్ అండ్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మూడు కూడా లాస్ట్ నైట్ నష్టాలతో ముగిసాయి ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అండ్ మన మార్కెట్స్లో కూడా ఇవాళ స్లైట్లీ ఒక ఐదర్ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ ఆర్ ఫ్లాట్ ఓపెనింగ్ కోసం మార్కెట్ సిద్ధమవుతున్నట్లుగా మనకు ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ ఇండికేట్ చేస్తుంది ఏషియన్ మార్కెట్స్ మిక్స్డ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి సో అదర్వైజ్ మార్కెట్స్ ఆర్ ఇన్ ఏ వెరీ బిగ్ బుల్ మార్కెట్లో ఉన్నాం మనం ఒక బిగ్ బుల్ మార్కెట్లో ఎఫ్ఐ బిహేవియర్ ప్రధానంగా దీనికి ప్రధాన కారణం అందులో మనం ఆశ్ర ఏమీ ఇందులో పెద్దగా మనం ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏం కాదు ఆల్రెడీ మనం ప్రతిరోజు మాట్లాడుకుంటుంది ఫారిన్ మనీ ఈజ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఇండియా సో దీనికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే పెన్షన్ ఫండ్స్ ఇప్పుడు బికాస్ డాలర్ ఇండెక్స్ ఈజ్ వెరీ వీక్ డాలర్ ఈజ్ వీక్ దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఇండియా అండ్ దీనికి తోడుగా మనకి ఇండియాకి ఇంకా మరొక అనుకూలమైన అంశం ఏంటంటే ఎంఎస్సిఐ ఎంఎస్సిఐ ఇండెక్స్లో చేసిన మార్పులు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ మనకి ఇండియన్ మార్కెట్స్లోకి రావాల్సి ఉంది ఇప్పటికే నవంబర్ నెలలో ఫైవ్ పాయింట్ వన్ బిలియన్ డాలర్స్ సోఫార్ మన ఇండియన్ మార్కెట్స్లోకి వచ్చింది సో వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ ఒక రికార్డ్ నవంబర్గా దీన్ని బెస్ట్ నవంబర్ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్స్ హిస్టరీగా చెప్పుకోవచ్చు ఇదేదో ఒక నవంబర్ నెలనే కాదు బెస్ట్ మంత్ ఇన్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ స్టాక్ మార్కెట్స్ ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఫారిన్ మనీ ఇండియన్ మార్కెట్స్లోకి ఎప్పుడు రాలేదు ఇప్పుడు వస్తుంది అది అది అందువల్లే మనకు
ఇండెక్స్ ర్యాలీ చూస్తున్నాం మనం ఈ నెలలో టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది లాస్ట్ ఫోర్ డేస్ కనుక చూస్తే మనకు నిఫ్టీ కంటే నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది సో ఇలా రకరకాల అంశాలు మనం నవంబర్లో చూస్తూ ఉన్నాం అండ్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఇంకా ఇప్పటికీ మనకు వాల్యూ ఉంది ఎందుకంటే లార్జ్ క్యాప్స్లో చాలా హ్యూజ్ ర్యాలీ చూసాం బ్యాంక్స్ కావచ్చు అఫ్కోర్స్ ప్రస్తుతానికి ఐటీ ఫార్మా అండ్ ఎఫ్ఎంసీజీ ఈ మూడు సెక్టర్స్ వెనక సీట్లో కూర్చున్నాయి సో ముందు సీట్లోకి వచ్చాయి బ్యాంక్స్ అలాగే నిన్న మనం చూస్తే మెటల్స్ అలాగే ఎందుకంటే టాటా స్టీల్ మనం ఇప్పుడు ప్రధానంగా రెండు థీమ్స్ నడుస్తున్నాయండి మార్కెట్లో ఒకటి ఎఫ్ఐఎస్ ఇన్ఫ్లోస్ ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి వస్తున్న క్యాష్ పెట్టుబడులు ఇండియన్ మార్కెట్స్లో అలాగే రెండో థీమ్ లగాడ్స్ అంటే ఇప్పుడు దాకా వెనకంజలో ఉండి వెనక వరుసలో కూర్చున్న స్టాక్స్ని ఇన్వెస్టర్స్ ఇప్పుడు ఆదరిస్తున్నారు అవి మెటల్స్ కావచ్చు సిమెంట్ లాంటి సెక్టర్స్ కావచ్చు టాటా స్టీల్ చూసాం నిన్న టాటా మోటార్స్ చూసాం హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ చూసాం అలాగే బజాజ్ ట్విన్స్ ఎస్బీఐ లైఫ్ అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఎంఆర్ఎఫ్ ఇవన్నీ ఈ మధ్య కాలంలో అంతగా పార్టిసిపేట్ చేయలేదు ఇప్పుడు వాటి వంతు వచ్చింది సో దేర్ ఆర్ త్రీ సిస్టమ్స్ త్రీ థీమ్స్ అని అనుకోవచ్చు మనం ఒకటి సెక్టర్ రొటేషన్ కొనసాగుతుంది ఎఫ్ఐఏ మనీ ఇండియన్ మార్కెట్స్లోకి విరివిగా వస్తుంది మూడోది లగర్డ్స్ దీన్ని మార్కెట్స్ రివార్డ్ చేస్తున్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా మనకు రాబోయే రోజుల్లో మేబీ పవర్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ అలాగే పిఎస్యు బ్యాంక్స్ ఇవి కూడా పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఎక్కడ వాల్యూ ఉందో ఇప్పుడు మార్కెట్స్ వెతుకుతున్నాయి ఆ వెతికి పట్టుకొని ఆ స్టాక్స్ని ఫ్రంట్ లైన్లో కూర్చోబెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి ఇలా ఈ రొటేషన్ కొనసాగుతూనే ఉంటుంది కాబట్టి ఏమి ఆశ్చర్యపోవద్దు ఎక్కువ మంది ఐటీ ఫార్మ్లో కూర్చొని మా స్టాక్స్ పెరగడం లేదు ఏంటని వరీ అవుతున్నారు మళ్ళీ వాటి టర్న్ వస్తుంది కొద్దిగా పేషెన్స్ కావాలి మిగతా పెరుగుతూ మనవి పెరకపోతూ ఉంటే డెఫినెట్లీ ఒక రకమైన నిరాశ నిర్వేదం వస్తాయి వాటికి అతీతంగా ఉండడం నేర్చుకోవాలి స్టాక్ మార్కెట్స్లో ప్రతిసారి మన స్టాకే పరుగు తీయాలంటే కుదరని పని మిగతా స్టాక్స్ కూడా అవకాశం ఉంటుంది సో మళ్ళీ మన స్టాక్ టర్న్ వచ్చినప్పుడు వీల్ ఎంజాయ్ ది బెనిఫిట్స్ దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకోండి అనలిస్ట్ ఏమంటున్నారు అడిగి తెలుసుకుందాం గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి వసంత్ గారు సో బిలేటెడ్ హ్యాపీ బర్త్డే నిన్న మీ బర్త్డే అని తెలిసింది సో పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ఐశ్వర్యాన్ని ఆరోగ్యాన్ని ముఖ్యంగా ప్రసాదించాలని టీవీ ఫైవ్ టీమ్ తరఫున కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఏమిటి ఎలా చూస్తున్నారు మార్కెట్స్ లో రకరకాల పరిణామాలు అండ్ ఇప్పుడు అనుకున్నట్లుగా లగాడ్స్ అంటే వెనకంజలో ఉన్న ఇప్పుడు మొన్నటి దాకా వెనకంజలో ఉన్నవి ఇప్పుడు ముందంజ వేస్తున్నాయి స్టాక్స్ సో ఈ రొటేషన్ లో ఇన్వెస్టర్స్ ఏం చేయాలి అంటే ఎకానమీ పోస్ట్ అన్ లాక్ డౌన్ ఏదైతే స్టార్ట్ అయిందో అప్పటి నుంచి రికవరీ ఏదైతే స్టార్ట్ అయిందో ఆ రికవరీని బట్టి కొత్త సెక్టర్స్ పార్టిసిపేషన్ స్టార్ట్ అయిందండి ఎందుకంటే వన్స్ ఎకానమీ రికవర్ తేరుకుంటున్న కొద్దికి స్లోలీ సర్వీస్ సెక్టర్ కూడా కాస్త గాడిలో పడతా ఉంది అదేవిధంగా అనమాట సైక్లికల్ స్టాక్స్ ఎస్పెషల్లీ లైక్ మెటల్స్ కానీ సిమెంట్ కానీ ఇలాంటి వాటిలో ఫ్రెష్ బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా రావటం చూసాం ఇన్ఫాక్ట్ డిమాండ్ కూడా బాగా ఉండటంతో ప్రైజెస్ కూడా బాగా పెరిగినాయి ఈ బయట రీటైల్ ప్రైజెస్ అలా కమాడిటీస్ అందుకని ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ కూడా బాగుంటాయి నెక్స్ట్ టూ క్వార్టర్స్ లో అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్పెండింగ్ కూడా పెరుగుతుంది ఎకానమీ రికవరీని హెసన్ చేయడానికి అనమాట అందుకని చెప్పేసి చాలా మంది ఆ సెక్టర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయడం కూడా మొదలు పెడుతున్నారు అండ్ ఫాలోయింగ్ మెటల్స్ అనమాట ఈవెన్ ఆటోస్ లో డిమాండ్ మనం చూసాము సో ఇన్వెంటరీ లెవెల్స్ డీలర్స్ దగ్గర ఎక్కువ ఉన్నా కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఆర్ వెరీ ఆప్టమిస్టిక్ కమర్షియల్ వెహికల్ సేల్స్ ఫస్ట్ టైం కాస్త ఇంప్రూవ్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి నిన్న కూడా చూసాం టాటా మోటార్స్ అండ్ అశోక్ లైన్ రెండు కూడా బాగా పెర్ఫామ్ చేయటం అనమాట అట్లా ఆటో సెక్టర్ కూడా గాడిలో పడతా ఉంది అండ్ యాజ్ యూజువల్ ఫైనాన్షియల్స్ లాస్ట్ మంత్ ఏదైతే కనుక సర్ప్రైజ్ చేసిందో ఈ మంత్ కూడా ఫైనాన్షియల్స్ అనమాట స్ట్రాంగ్ గా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఇన్ఫాక్ట్ ఫైనాన్షియల్స్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్ అనమాట మార్కెట్ ని కాస్త సపోర్ట్ కూడా చేయొచ్చు కంపేర్ టు మేబీ ఐటీ ఆర్ ఈవెన్ ఫార్మా అనమాట యాజ్ డిఫెన్సివ్ ఐటీ ఫార్మా ఎప్పుడైతే బ్రాడర్ మార్కెట్స్ వీక్ అవుతాయో అప్పుడు అవి యాక్షన్ లో ఉంటాయని చెప్పేసి మనం అనుకోవాలి నిన్న ఒకటి ఇంట్రెస్టింగ్ రిపోర్ట్ ఏంటంటే గోల్డ్ మ్యాన్ సాక్స్ ఎకానమీ పైన రివిజన్ ఇవ్వటం అనమాట ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇది వరకు అందరికంటే స్ట్రాంగ్ గా ఫోర్టీన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ డిక్లైన్ అవుతుంది ఎకానమీ అన్న ఇప్పుడు ఓన్లీ
మనం దివాళీ టైం అప్పుడు చూసాం చాలా డిస్కషన్స్ చాలా మంది అనలిస్ట్ అక్రాస్ ది కంట్రీ అనమాట ప్లస్ మనం కూడా డిస్కస్ చేసాం చేసిన తర్వాత కూడా ఇంత బుల్లిష్ ఈక్విటీ రిపోర్ట్ అయితే ఈ మధ్య చూడలేదు ఎందుకంటే మార్గన్ స్టాన్లీ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ టార్గెట్ ప్రిడిక్ట్ చేస్తేనే రిపోర్ట్ ఇంటర్నల్స్ లో చూస్తే గనక ఎక్స్ట్రీమ్ బుల్లిష్ సినారియోలో ఫిఫ్టీ నైన్ థౌజండ్ టచ్ అవ్వచ్చు సెన్సెక్స్ అన్నారు అంటే ఈక్వల్ ఎంట్ ఆఫ్ నిఫ్టీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అదేవిధంగా డౌన్ సైడ్ రిస్క్ కూడా ఎక్స్ట్రీమ్ బేరిష్నెస్ ఉన్నా కూడా థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ కంటే కిందకి వెళ్ళదు సెన్సెక్స్ అన్నారు అంటే టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నిఫ్టీ కంటే కిందకి వెళ్ళదు అని అంటే డౌన్ సైడ్ థౌజండ్ పాయింట్స్ చూపిస్తున్నారు ఆన్ అప్ సైడ్ దాదాపు ఫోర్ థౌజండ్ పాయింట్స్ చూపిస్తున్నారు అంటే రిస్క్ రివార్డ్ ఇంత ఫేవరబుల్ గా ఉంటుంది ఒక ఫెరోషియస్ బుల్ మార్కెట్ ఉంటుంది అన్నట్టు మార్గన్ స్టాన్లీ ఇండికేట్ చేస్తుంది వెదర్ దే ఆర్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఓన్లీ ఫ్యూచర్ విల్ టెల్ బట్ డెఫినెట్లీ మార్కెట్ లో మాత్రం ఎఫ్ఐ బయింగ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతోంది ఈ విధంగా గ్లోబల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏదైతే ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నాయో ఆ విధంగా డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎంత సెల్లింగ్ చేసినా కూడా అబ్జార్బ్ అవుతా ఎఫ్ఐఎస్ కంటిన్యూస్ అగ్రెసివ్ గా కొంటున్నాయి ఇన్ఫాక్ట్ ఎఫ్ఎండర్ లో కూడా పొజిషన్స్ ఇంత ఆల్ టైమ్ హై లెవెల్స్ లో నిఫ్టీ హోవర్ అవుతున్నప్పుడు కూడా ఎయిట్ స్టాక్స్ బ్యాన్ లిస్ట్ లోకి వెళ్ళిపోయినాయి అంటే అవైలబుల్ ఆఫ్ స్టాక్స్ కూడా స్టాక్స్ టు బై కూడా ఎఫ్ఎండర్ లో కూడా తగ్గిపోయే పాసిబిలిటీ కనిపిస్తుంది ఇదే బుల్లిస్ మిస్ కంటిన్యూ అవుతా ఉంటాయి ఎందుకంటే బ్యాన్ లిస్ట్ లోకి వెళ్తే ఫ్రెష్ ట్రేడింగ్ చేయలేం కాబట్టి ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఇర్రేషనల్ ఎగ్జూబరెన్స్ కొంచెం సెటిల్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది దానికి జాగ్రత్తగా ఉండాలి అండ్ మీరు అన్నట్టు బ్రాడర్ మార్కెట్ లో డెఫినెట్లీ చాలా గెయిన్స్ వస్తున్నాయి అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ మొన్న మనం రికమెండేషన్ చేసిన స్టాక్స్ లో కూడా ఏదైతే గనక దివాళీ రోజు చేసాం వాటిల్లో స్నోమ్యాన్ లాజిస్టిక్స్ అవనేయండి కిర్లోస్కర్ ఫెరస్ అవనేయండి నాల్కో అవనేయండి ఇవన్నీ కూడా షార్ప్ గెయిన్స్ నిన్న రావటం కూడా చూసాం అనమాట కాబట్టి ఎక్స్ట్రీమ్ షార్ట్ టర్మ్ లో మాత్రం డోంట్ గో అగ్రెసివ్ బయింగ్ జస్ట్ ఫండమెంటలీ సౌండ్ స్టాక్స్ లో మాత్రం ఇన్వెస్టెడ్ గా ఉండండి విజిబిలిటీ ఆఫ్ అర్నింగ్స్ ఉన్న దాంట్లో ఉండండి ప్లస్ డెఫినెట్లీ అలాకేషన్ ఆఫ్ మనీ మాత్రం ఫ్రంట్ లైన్ కంటే కాస్త మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ కి కాస్త ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి అంటే మేబీ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుని స్టే ఇన్వెస్టెడ్ అంటానండి ఎవ్రీ డిక్లైన్ ఇస్ ఎ బయింగ్ ఆపర్చునిటీ నథింగ్ టు వరీ అలాగే దివాళీ రికమెండేషన్స్ లో పెరగడం అంటే గుర్తొచ్చింది కుటుంబరావు వారు డార్క్ హార్స్ రికమెండేషన్ ఇచ్చారు ఏదో నాలుగు రూపాయలు షేర్ ఏదో ఒకటి సో దానికి నిన్న అపర్ సర్క్యూట్ బాగు మన వాళ్ళే కారణం నేను బలంగా నమ్ముతున్నాను అందరూ ఐదు వేలు పదివేలు షేర్లు ఆర్డర్ పెట్టేస్తుంటారు ఐదు రూపాయలే కదా పోయిందే ఉందని పోతే ఐదు రూపాయలు పోతాయి డార్క్ హార్స్ స్టాక్స్ అని ఇచ్చినప్పుడు మీ క్యాపిటల్ పూర్తిగా పోతుంది అనుకొని అందులో ఇన్వెస్ట్ చేయండి వస్తే మంచిదే జాక్ పాట్ బట్ డోంట్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ మోర్ దాన్ వన్ టు టూ పర్సెంట్ ఇన్ దీస్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ పెన్ని స్టాక్స్ జంక్ స్టాక్స్ అంటాం వీటిని సో బాగుంటే బాగుండొచ్చు కానీ పోతే మొత్తం డబ్బు పోతుంది సో లక్ష రూపాయలు పెట్టి లక్ష పోతే మీకు ఇష్టమైనా ఇష్టం అయితే అందులో ఇన్వెస్ట్ చేయండి లేకపోతే డార్క్ కార్స్ గా రికమెండ్ చేసిన స్టాక్స్ లో చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలండి డోంట్ టేక్ టూ మచ్ ఆఫ్ రిస్క్ అన్లెస్ యు ఆర్ ఏ గ్రేట్ రిస్క్ టేకర్ చిన్న విరామం విరామం తర్వాత బాలగారితో రాజేంద్ర గారితో మాట్లాడదాం హైజన్ బిఎస్ఎల్ ఫోర్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం గుడ్ మార్నింగ్ బాలగారు గుడ్ మార్నింగ్ అర్సన్ గారు సో ముహూర్త ట్రేడింగ్ తర్వాత మనకు మళ్ళీ నిన్న మార్కెట్స్ లో స్ట్రాంగ్ గెయిన్స్ చూసాం బోత్ ఇండెక్స్ పరంగా అలాగే బ్రాడర్ మార్కెట్ లో కూడా అండ్ ఇప్పుడు మనకు కొన్ని చిన్న చిన్న నెగిటివ్ న్యూస్ అఫ్ కోర్స్ లక్ష్మీవిలాస్ బ్యాంక్ లాంటివి ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ మోర్గాన్ స్టాలి ఇందాక కుటుంబ వారు చెప్పినట్లు మోర్గాన్ స్టాలి లాంటి వాళ్ళు సెన్సెక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ బై డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అంటున్నారు సో మీరు ఎలా గమనిస్తున్నారు ఒక షార్ట్ టర్మ్ ట్రెండ్ యా ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రాంగ్ అండి ఎందుకంటే ఇన్ ఎ గుడ్ మార్కెట్ ఎంత నెగిటివ్ న్యూస్ అయినా ఒకవేళ సెక్టర్ పరంగా కానీ ఒక కంపెనీ పరంగా కానీ ఇట్ విల్ బి కంప్లీట్లీ యూనో సెట్ అసైడ్ సో ఎవరు కూడా దాన్ని పట్టించుకోరు సో ఓవరాల్ సెంటిమెంట్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రాంగ్ కాబట్టి బుల్ మార్కెట్ బాగుంది చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండే అవకాశం ఎక్కువ కనిపిస్తుంది నిన్న ఒకటి మనకి
ఇన్వైటింగ్ యూనో లాడ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా లైమ్ లైట్ లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది సో మనం అక్రాస్ ద సెక్టర్స్ కొనమని చెప్తున్నాం ఓవరాల్ మార్కెట్ మాత్రం డెఫినెట్లీ బాగానే ఉండే అవకాశం ఉందండి కరెక్షన్స్ ఎప్పుడు వస్తాయో ఫెరేషియస్ గా మధ్య మధ్యలో రావచ్చు ఫర్ దాట్ ఇందాక మీరు చెప్పిన ఈ పెన్ని స్టాక్ ఎగ్జాంపుల్ కానీ ఇటువంటి అన్ని కూడా వన్ షుడ్ బి ప్రిపేర్ ఫర్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ కరెక్షన్స్ ఇంటర్మీడియట్ కరెక్షన్స్ వస్తూనే ఉంటాయి బట్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ సెక్టరల్ పరంగా కొద్ది కొద్దిగా అలాట్ అలకేషన్ చేసుకుంటూ యూ షుడ్ బి ఇన్వెస్టింగ్ అబౌట్ మాక్సిమమ్ యూనో ఫైవ్ టు సెవెన్ సెక్టర్స్ ఆర్ టెన్ సెక్టర్స్ బట్ నాట్ మోర్ దెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ ఇన్ ఈచ్ సెక్టర్ అండి మాక్సిమమ్ దే కెన్ గో అప్ టు ట్వంటీ ఎందుకంటే మార్కెట్ బాగున్నప్పుడు వీ లూజ్ అవర్ యూనో ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ అండ్ స్టార్ట్ సర్చింగ్ ఫర్ అన్ని స్టాక్స్ పెరుగుతున్నాయి మనం కొన్ని పెరగలే ఇటువంటివన్నీ చేస్తుంటారు so you should be really really strong enough to control your emotions so overall market is going to be good but it's not going to be so easy to make money in the market because of disturbances and capital allocation so idi matram jagratuga aachi tuchi andaru invest cheyalane korutunnanu and overall mana indaka me cheppinatte insurance was very strong yesterday and so alage construction and building material was very strong real estate is definitely coming back textiles of it man in japan after the vaccine uh, news is coming textiles especially arvin darwin fashions could uh, be raymond to seram silk mills spalo monte carlo fashion city don't run you got a sharp gains last two three days look at a man and choose now so one should definitely go ahead and buy some neglected sectors ippudu raaka neglected ayina sectors lo maatram value picks unnai manchi buys unnai atuvanti vaatlu kuda koddu koddu ga allocation cheskunte baaguntundi ani cheppachanu okay so real estate textiles building materials and uh, construction then antha uh, mundu chemicals specialty chemicals it pharma banks inni cheppi మీ ఇష్టం మీ పోర్ట్ఫోలియోని పదిహేను ఇరవై స్టాక్స్కే పరిమితం చేయండి అంటారు ఇంత తేలిగ్గా చెప్తారండి అనలిస్టులు ఇప్పుడు మాకు ఇక్కడ తల ప్రాణం తోక వస్తుంది ఇరవై స్టాక్స్లోనే ఉండాలి అంటే ఎందుకంటే ప్రతిరోజు మొన్న అరవై స్టాక్స్ చెప్పాం అందులోంచి పదిహేనే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే చాలా కష్టం సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు కంటైన్ ది పోర్ట్ఫోలియో టు ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ స్టాక్స్ ముప్పై నలభై యాభై నా పోర్ట్ఫోలియోలో ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ స్టాక్స్ గుడ్ మార్నింగ్ రాజేంద్ర గారు సో ఏంటి ట్రేడింగ్ ఇంట్రాడే ట్రెండ్ ఎలా కనిపిస్తుంది మనకి నిఫ్టీ పరంగా చూస్తే కనుక ఎన్ఎఫ్ సెల్ సిగ్నల్స్ ఎక్కువ వస్తాయండి రీజన్ ఏంటి అంటే కనుక ఫాలో అప్ బయింగ్ అనేది మనకు కనపడలేదు దో ఎక్స్టెండింగ్ టాప్స్ అవుతున్నా కూడా డెఫినెట్ గా అన్సెటెడ్ జోన్ లో ఉన్నాం కాబట్టి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ నుంచి థర్టీన్ థౌసండ్ జోన్ బట్ లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్ ట్రేడింగ్ ప్యాటర్న్ చూస్తే కనుక మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నెగటివ్ సిగ్నల్స్ రీజన్ ఏంటి అంటే కనుక మనకి హ్యామర్ ఫార్మేషన్స్ రావడం చూస్తున్నాం టాప్ లో హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ అంటుందండి సో ఇవి సూచించేది ఏంటంటే కొద్దిగా కరెక్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది అని సో వెయిట్ ఫర్ కరెక్షన్ అనే చెప్తాను అగ్రెసివ్ గా కొనాల్సిన అవసరం అయితే నాకు కనపట్టలేదు మేబీ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫోర్ సెవెంటీ ఏదైతే ఆల్ టైమ్ హై ప్రీవియస్ ఉందో అక్కడి నుంచి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ టూ ఎయిటీ మధ్యలోనే లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ కొనసాగుతుంది స్టిల్ నా ఉద్దేశంలో మార్చ్ హైస్ ఏదైతే ఉందో అదొక కీ రెసిడెన్స్ ఉంది విచ్ ఇస్ ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ సెవెన్ నైంటీ వన్ అంటే ఇక్కడ నుంచి కూడా ఒక సిక్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది బట్ అక్కడ రెసిడెన్స్ ఉంది కాబట్టి అగ్రెసివ్ బైస్ దానిలో కూడా వద్దని చెప్తాను బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనం కొనాలి అనుకుంటే కనుక ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడితేనే లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అండ్ స్టాక్స్ మనం పదే పదే చెప్తా ఉంటాం ఏదైతే హైయర్ హైస్ హిట్ అవుతున్నాయో అలాంటి స్టాక్స్ లో లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకోమని మనం దివాళీ రోజు కూడా చెప్పడం జరిగింది హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ సో ఆల్మోస్ట్ ఇన్ ఫార్టీ రూపీస్ పెరగటం చేసాం ఆ స్టాక్ బట్ అగైన్ జంప్ ఇన్ అవాల్సిన అవసరం లేదు ఆ స్టాక్ లో కూడా సిక్స్ నాట్ సెవెన్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ రూపీస్ పడితే అది మంచి బై అవుతుంది బట్ డెఫినెట్లీ నాట్ టు మిస్ అవుట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈవెన్ ఇక్కడైనా కొనొచ్చు ఎందుకంటే దానిలో థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ లో పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ సెకండ్ స్టాక్ చోలా ఫైనాన్స్ మార్చ్ హైస్ ఏదైతే ఉందో త్రీ నాట్ ఎయిట్ అట్ దాటి దాని ఎబో కన్సిస్టెంట్ గా ట్రేడ్ అవుతుంది సో త్రీ ట్వంటీ టూ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది ఇన్ ఆల్ టైమ్ అయితే త్రీ థర్టీ సిక్స్ సో ఒకసారి స్టాక్ త్రీ థర్టీ సిక్స్ దాటింది అంటే కనుక నెక్స్ట్ అన్చార్టెడ్ జోన్ లోకి వెళ్లి ఫోర్ హండ్రెడ్ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది చోలా కూడా డిప్స్ లో కొనమని చెప్తాను కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ లో ట్వంటీ
ఆయనకి పెద్ద రిస్క్ ఏ ఉండదు అండి ఎందుకంటే ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వరకు ఆయన అమ్మింది ఏదైతే కనుక ఉందో కనుక అది ప్రాఫిట్ వేస్తుంది ఎందుకంటే అక్కడ వరకు నిఫ్టీ కరెక్ట్ అవుతుందని నేను అనుకోవట్లేదు ఈ నెలలో ఎందుకంటే అక్కడ దాకా అవ్వాలంటే ఫోర్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ నిఫ్టీ పడాలి అంత సీన్ అయితే కనపట్లేదు యాస్ ఆఫ్ నో బట్ హీ హెస్ డన్ ఇట్ డీసెంట్ యాస్ ఆఫ్ నో హీ కెన్ హోల్డ్ ఇట్ ఫర్ అనదర్ టూ టు త్రీ డేస్ అండి ఎందుకంటే ఏమన్నా ఇప్పుడు ఏదైతే రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఫేస్ చేస్తుందో ట్వెల్వ్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ థర్టీన్ థౌసండ్ రీచ్ అవ్వలేక నిఫ్టీ మైల్డ్ కరెక్షన్ వస్తే ట్వెల్వ్ సిక్స్ వస్తుందని అనుకుంటున్నా అట్లా ట్వెల్వ్ సిక్స్ అంటూ వస్తే కనుక ఆయన ట్వెల్వ్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కూడా ప్రాఫిట్ లో వస్తుంది రైట్ భమిడి శేఖరం అడుగుతున్నారు దీపావళి రోజు హెచ్పిసిఎల్ టూ ట్వంటీ కాల్ ఆప్షన్ తీస్తున్నారట ఇప్పుడు ప్రీమియం బాగా తగ్గిపోయింది లాస్ట్ బుక్ చేయమంటారా రాజేంద్ర గారు హెచ్పిసిఎల్ ఈవెంట్ బేస్ స్టాక్ అండి మనం పదే పదే చెప్తాం ఎక్కడైతే గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్ ఉందో విషయం టచ్ అండి సో నా ఉద్దేశంలో ఐ థింక్ యూ షుడ్ కమ్ అవుట్ ఈవెన్ ఇట్ లాస్ ఎందుకంటే స్టాక్ ఈస్ నాట్ ఆన్ గ్రేట్ బోల్ ట్రెండ్ సో డెఫినెట్లీ లాస్ బుక్ చేయమని సజెషన్ రైట్ శివ అడుగుతున్నారు హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసి పెరగడం లేదు లాస్ట్ ఇయర్ అంతా మార్కెట్ ఫేవరెట్ స్టాక్ ఇది ఇప్పుడు పెరగడం లేదు ఏం చేయాలి బాలగా మనం గతంలో కూడా చెప్పామండి ఇట్స్ డెఫినెట్లీ ఓవర్ ప్రైజ్ అనే చెప్పాలి బికాస్ స్కేర్ సిటీ ప్రీమియం మూలాన అది లిస్ట్ అయిన తర్వాత చాలా షార్ప్ గా పెరిగింది స్టాక్ మధ్యలో ఒక చిన్న కరెక్షన్ వచ్చి మళ్ళీ కూడా చాలా స్టాక్ బాగా పెరిగింది సో ఆల్రెడీ ఉన్న స్టాక్ ఏదన్నా కొద్దిగా జెమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఐ థింక్ ఈ షుడ్ కమ్ అవుట్ అండి ఎందుకంటే ఇట్స్ ఈవెన్ టుడే హై ప్రైజ్ స్టాక్ మంచి పెడిగ్రీ అన్నంత మాత్రాన అన్ని స్టాక్స్ కంటిన్యూస్ పార్టిసిపేషన్ చేయాలని లేదు ఇన్ మై ఒపీనియన్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ హై ప్రైజ్ ఈవెన్ నా ఓకే కాకపోతే సిఇఓ కొత్త సిఇఓ వచ్చారండి ఆయన రాక ప్రభావం కొంతవరకు పనిచేస్తున్నట్లుగా ఉంది నిన్న కూడా స్టాక్ టూ పర్సెంట్ పెరగడం చూసాం సో ఇన్ కేస్ మీ ప్రైస్కి దగ్గరగా వస్తే ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోండి తర్వాత మళ్ళీ లోవర్ లెవెల్స్లో యూ కెన్ ఎంటర్ దట్ ఆల్ హెచ్డిఎఫ్సి గ్రూప్ స్టాక్స్ ఆర్ గ్రేట్ స్టాక్స్ అన్నందులో ఎటువంటి డౌట్ లేదు కాకపోతే సమ్టైమ్స్ కొన్ని గ్రూప్ చెందినవే కొన్ని స్టాక్స్ అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయి పేషెన్స్ అవసరం మొన్న దాకా మనం చూసాం హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ సతాయించింది ఇప్పుడు నా విట్ స్టార్టెడ్ గ్రో గోయింగ్ అప్ సో అలాంటి అంశాలు మనం దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి ఇది వాటి బ్రేక్ఫాస్ట్ షో రేపు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మళ్ళీ కలుద్దాం కీప